Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video donde les enseñaré a crear una aplicación de recetas completamente desde cero, basándonos en una plantilla que encontré en Figma. Este es el diseño que te estaré dejando en la descripción del video y el día de hoy comenzaremos con las primeras pantallas. Esta primera pantalla que puede ser algún onboarding, una vez que inicia el usuario, pues navegar a esta pantalla de login y con la opción de navegar a la pantalla de registro. Así que comencemos. Aquí te muestro el funcionamiento de estas tres pantallas. Navegamos aquí al login y navegamos a la opción de registro. Aquí pues igual podemos validar que se cumplan estas condiciones, que la contraseña cumpla con los caracteres mencionados para que pueda el usuario iniciar sesión. Si no, deshabilitar el botón e ir mostrando eh, pues las opciones que se van cumpliendo. Así que comencemos. Bueno, para ello creamos aquí nuestro proyecto llamado Recipe Demo. Vamos a guardarlo por ahí en el escritorio. Y lo primero que vamos a hacer pues va a ser nuestra Content View. Donde basándonos en el prototipo podemos copiar las imágenes. Simplemente le damos copiar como PNG y directamente aquí la podremos pegar. Command V. Ahí está. Ok, entonces comenzamos creando la primera pantalla. Es una imagen, dos textos y un botón. Muy, muy facilito. Aquí podemos ponerle recipe como nombre a la imagen. Vamos a crear entonces lo siguiente. Necesitamos, bueno, puede ser una imagen. En este caso va a ser una imagen llamada Recipe. Le decimos que sea resizable. Le agregamos una altura de 400. Después creamos un vertical stack para agregar los textos. vamos viendo que ya se va apareciendo por último agregamos un spacer y nos faltaría el botón de get started entonces después de nuestro spacer vamos a action label bueno aquí vamos a navegar Entonces vamos a agregar un nuevo archivo, un nuevo archivo llamado Rounded Color Button. Entonces en este caso va a ser una estructura, así que creamos un sweep file, 
rounded color button importamos su UI creamos la estructura que sea del tipo view modifier y vamos a pasarle como parámetro un color del tipo color entonces creamos una función llamada body el cual el contenido le vamos a aplicar los siguientes parámetros bueno aquí para poderlo visualizar vamos a regresarnos un momento a nuestro botón y podemos ver aquí eh, el botón antes de que creemos el, el custom modifier en este caso vamos a aplicarle los siguientes propiedades va a tener un font subheadline una altura de 48 frame max width infinity un foreground color blanco un padding horizontal después le aplicamos un background color el color que le estamos pasando ah bueno aquí este vamos a ponerle no sé un este un green por ejemplo posteriormente un corner radius para redondear las esquinas Por último, un padding. Y como pueden ver, ya tenemos nuestro botón, como está en nuestro diseño. Pero ese mismo diseño lo podemos aplicar a los demás botones. Entonces, aquí es donde viene la parte interesante. Estas propiedades las cortamos, se las agregamos a nuestro view modifier guardamos el archivo bueno aquí habría que cambiarlo aquí sí habría que ponerle este el color que le estamos pasando como parámetro o inyectando y acá simplemente agregamos la propiedad modifier y creamos el round de color button pero hay que pasarle el color en este caso le pasamos pues, el color y sigue siendo lo mismo y con esto pues habremos terminado nuestra primer pantalla vamos a crear ahora eh, la pantalla de login esta segunda pantalla así que bueno antes de tendremos que navegar cuando el usuario presiona en get started vamos a implementar lo que es la navegación así que para ello podemos utilizar un full screen cover entonces eh, bueno aquí también podemos agregar este spacer abajo del botón para subirlo un poquito y por último donde termina bueno antes de, de cerrar nuestra llave de nuestro vertical stack vamos a agregar full screen cover el cual necesita una propiedad que vamos a crear llamada hispresentment inicializamos en falso y entonces login login view login view nos marca error porque no la encuentra así que pues vamos a crearlo rápidamente Así, acá, cuando el usuario presione el botón, nuestra variable is presented, pues la convertimos en true y eso triggerá la navegación. Lo podemos visualizar aquí al momento de presionar get started, navegamos hacia la 
segunda pantalla que sería esta de login así que vamos a crearla rápidamente aquí en nuestra login view vamos a crear lo siguiente primero vamos a necesitar dos variables de tipo state para el mail and password posteriormente vamos a agregar un navigation stack dentro un vertical stack que tenga el texto welcome back que tenga un title 2 Semibolt. Después otro texto que diga please enter your account here. Footnote y foreground. Foreground style gray. Después vamos a agregar un otro vertical stack que tenga spacing de 20 y dentro de ese vertical stack creamos un horizontal stack esto es para crear eh, pues este text field que la forma que yo lo hice es la que te voy a mostrar a continuación si tú ¿Tienes alguna otra forma para hacerlo? Pues déjamelo en los comentarios. Así que vamos a crear ese text field. Primero necesitamos una imagen. Una imagen del sistema. Posteriormente... Ahora sí creamos nuestro text field que diga email seguido del texto que lo vamos a bindear a nuestra variable que ya creamos llamada email aquí le agregamos un subheadline padding de 12 corner radius Posteriormente le vamos a agregar un modificador también, pero el modificador se lo vamos a agregar a todo el horizontal stack. En este caso vamos a crear otro modificador llamado Text View Modifier y por cuestiones de de tiempo y no alargar tanto el video puedes pausar y copiar el siguiente código nuestro text view modifier va a tener un overlay un rounded rectangle y estas propiedades para que se visualice de la siguiente manera aquí donde termina nuestro primer horizontal stack Decimos modifier, text view modifier. Ahí está. Y a continuación podemos copiar y pegarlo para tener el otro text field, aunque este va a ser un secure, secure field que diga password y lo bindeamos a nuestro password y aquí en la parte derecha vamos a agregarle un botoncito para poder mostrar o ocultar los caracteres así que rápidamente agregamos un botón vamos a poner aquí mostrar contraseña 
y el label va a ser una imagen del sistema con un ojito con un foreground color gris listo ahora le agregamos después de nuestro modificador vamos a agregar un horizontal stack una imagen del sistema la del lock para ah no perdón perdón miento 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 aquí no aquí vamos a crear lo que es el, el botoncito donde dice olvidaste contraseña aquí rápidamente agregamos un spacer y un botón un padding trailing de 24 y por último faltan los botones estos botones de login o continuar con google y este otro para ir a la página de registro así que rápidamente vamos a agregarlos Bueno, esta llave es la que cierra nuestro vertical stack. Vamos a poner aquí un comentario. Login buttons. Entonces creamos un vertical stack. Que tenga un espaciado de 16. Un button. este caso que diga login y como ya habíamos creado un modificador pues aquí es donde lo vamos a reutilizar el rounded color button y le pasamos el color que en este caso va a ser un color green agregamos un texto que diga o continuar con y creamos otro botón que va a ser el botón de Google cambiamos el texto y cambiamos el color y por último un, en este caso va a ser un, un navigation link para navegar hacia la vista de registro así que vamos a agregar nuestro navigation link que tenga un destination y label el destination bueno de momento vamos a poner una empty view y el label va a ser un h stack que tenga un texto un account y otro texto que diga sign up foreground color y un font font weight semi bold y todo esta h stack le agregamos un foreground color black y un font footnote y listo ahora sí al momento de dar clic aquí navegaremos a la vista de registro que en este caso sería esta de aquí y este y en la vista de registro podemos regresar a login pero esa vista la estaremos explicando en el siguiente video hasta aquí para este pequeño video Comenta si quieres que hagamos alguna otra aplicación. Solo déjame en los comentarios qué tipo de aplicación te gustaría. O si puedes, déjame 
algo así, prototipo en Figma, para poder empezar a explicarlo. Así que sería todo de mi parte. Saludos.